Dead Loss là gì? Tại sao phải Dead Loss? Và Dead Loss như thế nào trong cái quá trình mà các bạn luyện tập? À, đầu tiên đó là Dead Loss là gì? Dead Loss là cái quá trình mà các bạn giảm số hiệp tập lại này, giảm số rep trên một hiệp, giảm thời gian luyện tập. Các bạn nghĩ dài, các bạn giảm khối lượng tạ lại hay thậm chí là các bạn thay đổi lịch tập. Ở phần thứ hai đó là à, tại sao chúng ta cần phải Dead Loss? Nếu mà bạn vừa trải qua một cái quá trình luyện tập dài ngày liên tục Các bạn cảm thấy cơ thể của mình có một cái cảm giác tùy oải, chán nản cũng như là khá là stress à, Các bạn vẫn đến phòng tập, các bạn vẫn luyện tập chăm chỉ Nhưng mà cảm giác trong cơ thể của mình có một cái gì đó mà nó hơi hơi đuối đuối Thì đây là cái lúc mà các bạn cần phải đánh loát Các bạn nhớ nè, à, luyện tập dài ngày ở đây có nghĩa là ít nhất các bạn phải luyện tập trên 3 tháng Thứ hai đó là các bạn phải phân biệt được rằng là giữa cái việc ủy oải chán nản cũng như là stress á nó khác hoàn toàn với cái việc mà các bạn lười tập nha có nghĩa là ở đây mình muốn nói đó đó các bạn không lười tập nhưng cảm thấy là trong cơ thể của mình á có một cái cảm giác ủy oải chán nản thì đây mới là cái lúc mà các bạn mở dead loss ha cái trường hợp thứ hai đó là các bạn vừa trải qua một cái quá trình Uh, luyện tập và ăn uống rất là khắc nghiệt để mà chuẩn bị cho thi đấu thì sau cái quá trình mà các bạn thi đấu á, thì chúng ta cần phải đét loát uh, thực ra là các bạn biết mà luyện tập và ăn uống trong cái quá trình mà các bạn luyện tập thi đấu nó rất là khắc nghiệt và nó và nó khá ngược đại bản thân của chúng ta đó cũng là một cái động lực mà sau khi mà chúng ta đét loát một khoảng thời gian cảm thấy uh, thoải mái rồi á, thì chúng ta bắt đầu vào một cái cuộc chiến mới ha thì đấy là hai cái lý do mà các bạn cần phải đét loát thứ nhất đó là chúng ta luyện tập quá nhiều quá lâu trong một khoảng thời gian uh, dài thì cảm thấy cơ thể của ta mệt mỏi đuối sức thì các bạn cần phải đét loát thứ hai đó là sau khi mà các bạn thi đấu xong thì các bạn cũng cần phải đét loát thì hai cái trường hợp này các bạn cần phải đét loát ha à, bây giờ đến phần thứ ba đó là đét loát như thế nào uh, cách đầu tiên đó là các bạn hãy nghỉ ngơi liên tục một tuần uh, thì đây là cái cách mà mình khuyên là nên dành cho những cái bạn mà sau khi mà thi đấu á, thì các bạn hãy nghỉ ngơi các bạn hãy phè phởn, các bạn hãy vui chơi một tuần liên tục để mà uh, Thứ nhất đó là tránh ngược đại bản thân nãy mình nói Thứ hai đó là chúng ta hồi phục sức khỏe Thứ ba đó là chúng ta tự thưởng cho bản thân sau quá trình mà chúng ta nỗ lực cố gắng ha Các bạn có thể đi ăn uống nhậu nhẹt hay là làm bất cứ cái điều gì mà các bạn thích uh, Liên tục một tuần sau đó thì chúng ta quay lại luyện tập ha uh, Còn cách thứ hai đó là các bạn giảm khối lượng tạ hay còn gọi là tập nhẹ đó các bạn cái cách thứ hai này á, thì có nghĩa là như thế này à, các bạn hãy giảm ví dụ đúng không bình thường các bạn à, đẩy tạ là khoảng 50 kg đi ha thì các bạn bây giờ các bạn chỉ còn đẩy khoảng tầm 20 30 kg thôi à, thì cái việc mà các bạn tập nhẹ này á, thì thứ nhất đó là nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta là thoải mái cũng như là thư giãn và các bạn đừng có coi thường cái việc tập nhẹ nha tập nhẹ vẫn giúp cho các bạn tăng cơ như thường bên cạnh đó cái việc mà các bạn tập nhẹ vừa làm cho chúng ta giảm stress, giảm căng thẳng, giảm cái mệt mỏi ưu ái mà vẫn tăng cơ thì cái này á là một mũi tên trúng hai con chim luôn. <cười> thứ ba đó là các bạn hãy giảm stress trên một hiệp và giảm thời gian luyện tập. À, có nghĩa là như thế nào? À, bình thường đúng không? À, mình ví dụ thôi là bạn một ngày bạn luyện tập một tiếng đồng hồ và mỗi hiệp thì các bạn là tập 15 rep đúng không trên mỗi hiệp thì bây giờ chúng ta hãy giảm thời gian luyện tập có nghĩa là một ngày các bạn chỉ cần luyện tập là 30 phút thôi và mỗi hiệp thì các bạn luyện tập từ 7 đến 8 rep trên mỗi hiệp thôi cái khối lượng tà các bạn vẫn giữ nguyên nha đó thì cái này cũng là một cái cách để mà các bạn duy trì cái trọng lượng tà mà các bạn giảm thời gian giảm số rep lại thì sau khi mà các bạn Dead loss một thời gian á, thì chúng ta quay lại với cái, cái 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 cường độ tập bình thường á, thì nó sẽ không bị bỡ ngỡ chúng ta không bị gọi là ồ uh, oh, hôm nay tạ nặng quá hay là nhẹ quá hay là như nào đó thì chúng ta không bị bỡ ngỡ mặc dù cái thời gian có thể là giảm lại số rep cũng có thể giảm lại nhưng trọng lượng chúng ta không thay đổi ha cái thứ tư đó là các bạn thay đổi lịch tập mình uh, ví dụ đi ha uh, lịch tập của bạn một tuần á, các bạn luyện tập 6 ngày thì bây giờ á, chúng ta sẽ thay đổi lịch tập là còn 3 ngày hoặc 4 ngày thôi thì cái việc mà các bạn thay đổi lịch tập á, nó sẽ giúp cho cái việc các bạn nghỉ ngơi nhiều hơn có nghĩa là các bạn vẫn giúp cho các bạn các bạn vẫn luyện tập các bạn vẫn tăng cơ 
Nhưng đồng thời các bạn được nghỉ ngơi nhiều hơn, dead loss nhiều hơn, xả stress nhiều hơn và giảm mệt mỏi căng thẳng nhiều hơn Thì cái quá trình mà các bạn đổi lịch thì mình khuyên là nên khoảng tầm 2 tuần Các bạn đổi lịch 2 tuần liên tục có nghĩa là ví dụ đúng không, tuần này là các bạn luyện tập 6 buổi một tuần đúng không Thì qua tuần sau, tuần sau nữa thì các bạn cần phải 2 tuần dead loss đổi lịch liên tục như thế thì thứ nhất đó là nó duy trì cơ bắp của bạn đồng thời cũng giúp cho bạn, bạn phát triển cơ bắp một ít nhưng đồng thời các bạn được nghỉ dài hơn rồi sau đó thì chúng ta quay lại cái lịch bình thường của chúng ta à, theo bản thân mình nha thì à, mình sẽ chọn tối ưu á, thì bốn à, phương pháp này á, thì các bạn có thể là chọn phương pháp nào cũng được cả nhưng mà à, với bản thân mình á, thì mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái lời khuyên đó là các bạn nên sử dụng hai phương pháp thì sẽ giúp cho các bạn tối ưu này thứ nhất đó là phương pháp các bạn tập nhẹ lại có nghĩa là các bạn giảm khối lượng tà đó thì nó sẽ tốt hơn phương pháp thứ hai đó là các bạn giảm số rep cũng như giảm thời gian luyện tập uh, nhưng mà vẫn giữ khối lượng tà thì hai cái phương pháp này á, nó sẽ giúp cho các bạn vừa tăng cơ mà vừa giảm stress căng thẳng mệt mỏi trong cái quá trình mà các bạn luyện tập và nó vẫn tối ưu được nha thì hai cái phương pháp này là nó cũng giống như một mũi tên bắn trúng hai con chim á các bạn thì bản thân mình thì mình khuyên các bạn nên um, lựa chọn hai phương pháp đó ha còn tùy các bạn thôi tùy các bạn lựa chọn nhưng mà bản thân mình thì thấy hai phương pháp đó là ok nhất mình tính là hôm qua mình làm cái video này ở trên sân thượng nhà mình rồi nhưng mà lý do hôm qua trời mưa các bạn đi tập về xong cái thì lên sân thượng cái là trời nó đổ mưa luôn nên là sáng nay thì mình tính ra ngoài kia nhưng mà ra ngoài kia sáng nay nó cũng mưa nữa nên là đâm ra là mình phải ra quán cà phê mình hay làm việc á thì uh, mình làm cho các bạn luôn bởi vì tranh thủ là chủ nhật à gì đó thứ bảy này cũng mình lên video rồi á nên là không biết là, là 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 hôm nay phải làm cho kịp để mà lên chứ không là nó không kịp á <cười> ok à, cảm ơn các bạn đã xem hết video này ha à, chúc các bạn là à, một ngày luyện tập tràn đầy năng lượng và một buổi sáng tuyệt vời ha chào các bạn